Oh pá, é quase como eu, comecei com o canal no YouTube, agora tenho uma cena no Olifant. E este está todo o César. Epá! Ei! Ei, caralho! Olha, vou tirar 634. Pessoal, o vídeo de hoje acaba aqui no, no Mr. Diz. Nós vamos continuar em direção a Las Vegas, mas para, para não ficar um vídeo muito comprido, eu vou dar por terminado aqui o vídeo e continuamos no, na próxima sessão, do, que é do mesmo dia, mas num vídeo diferente. Um abraço! É aqui nesta rua à direita, Red Bark, é na casa número 702, 702 Red Bark. É aqui ao fundo desta rua, vamos lá ver se a casa é exatamente igual. Deixa-me cá ver no... Deixa-me cá ver no telemóvel, se a casa é mesmo igual. É? Deixa-me ver aqui no telemóvel se a casa é mesmo igual. É parecida. Olha, Pedro. É essa? Olha, a garagem saída. Olha aqui. A garagem saída. É. As coisas redondas, uma, duas. A porta a fazer arco. Sim, é, é. E as duas janelas em cima. Ah pá, pronto, é, é o que é, pá. Não, igual ela é, a nível de configuração e tudo, ela é igual, isso não há, não há dúvidas nenhumas. Está visto. É só uma curiosidade. Quando estivermos em Las Vegas eu ligo já aqui outra vez a câmara. 42 graus, a bateria vai já, vai já embora. Já se vê ali o hotel, o Stratosphere. Vamos atravessar aqui a, a Strip de Las Vegas. Uh, estamos aqui no, numa das, das, das pontas, o nosso hotel fica na outra ponta. E então a ideia também é fazer já de mota, como a Strip é bastante grande para se fazer a pé, é fazer já de mota para vos mostrar, assim de dia, como é que é e depois pousamos as motas e, uh, e depois andamos um bocado a pé também para esticar um bocado as pernas mas assim já, já atravessamos aqui esse trip todo vocês já ficam aqui a ver como é que é entramos aqui na strip de Las Vegas aqui temos o Stratosphere lá para cima que é gigante e já se começam a ver aí os hotéis todos à noite é mais bonito mas como amanhã temos que dar continuidade à nossa viagem, não sei se vai dar para, para andar aqui à noite, mesmo a pé. Nós temos nos deitado sempre bastante cedo também, entre as nove e meia e as 10 horas da noite, mais ou menos, e temos preferido sair bem cedo, temos saído às sete da manhã, às vezes antes. Aqui o Saara. Isto aqui são apartamentos residenciais que eles construíram para, para, para quem mora aqui. Olha ali o Circo Circos. O Circo Circos foi o primeiro hotel que eu fiquei aqui a primeira vez que cá vim, em 2008. Foi no Circo Circos, um hotel gigante. Este Conrad Hotel, este vermelho, é gigante mesmo. Acho que é um hotel recente. Olha, o Circo Circos é aqui. Este Conrado é gigante. E o Ancor também. Para quem gosta de visitar hotéis, isto aqui pode-se entrar aqui à vontade e visitar as salas de jogos, restaurantes, etc. E nós logo à noite também vamos dar aí uma visita também. 
para o Pedro ver se calhar vamos ali ao vamos ali ao ao Bolágio ou ao Cisar Spelas ali à frente para mim os melhores aqui Bolágio e Cisar Spelas só que está à noite à noite é outra coisa com, com as luzes eu tenho aí o vídeo do ano passado aqui para quem quiser ir procurar à noite fiz aqui a strip toda à noite fiz de lá para cá com as luzes todas é muito bonito está ali o Mike Tyson e ele vai lutar contra o Jake Paul acho que é agora em julho no meu chat ali o Mirage com os Beatles ali a fotografia uma imagem gigante, os quatro Beatles mas os hotéis aqui são, são mesmo muito grandes e este Mirage também é, é muito porreiro nunca estive hospedado mas já estive lá dentro já estive, lá, já estive dentro acho que quase destes hotéis todos mas o Caesar Palace, este aqui à frente para mim o Caesar Palace é pá é muito fixe e o Bolágio, claro, não é? isto se for com temperaturas mais amenas se uma pessoa andar por aqui a pé a ver isto tudo, pá, perde-se uma tarde num instante isto é tudo plano aqui não há, su não há não há subidas nem nada é sempre tudo plano e muitos, muitos dos hotéis têm a ligação interna entre eles, percebem? que é uma coisa também boa para quando está assim bastante calor podemos passar de uns hotéis para os outros por, 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 por dentro aqui é o, restaur o restaurante do Gordon, do Gordon Ramsay o, o Hell's Kitchen aqui e aqui o Bellagio ali atrás ao lado do Caesar's Palace aqui temos o hotel Paris Paris que é, tem aqui uma réplica da, da Torre Eiffel em tamanho pequeno obviamente só para dar o nome o nome ao hotel Hotel Paris aqui a famosa fonte do Hotel Bellagio aqui em frente à noite dão, dão um espetáculo com, com, com água e luzes olhem estão a ver? ó oh. eles põem música clássica a tocar e a água acompanha a música acompanha a música sempre muitos anúncios de espetáculos no, no, nos hotéis todos sabem que os espetáculos também são um chamariz, não é? Eu sei que, por exemplo, a Celine Dion, a Celine Dion uh, atua aqui num hotel a cantar já para aí há, para aí há 20 anos, que tem sempre, acho que é à quarta-feira ou não sei o que é, é aqui num hotel qualquer. Tem, tem já a sessão marcada e continua a dar, as pessoas continuam a ir lá, a ir lá ao Vila. É quase como aos mágicos, não é? Os espetáculos de magia também têm muito sucesso. Aqui, no, aqui nestes hotéis da, da Strip oh, ali publicidade aos Maroon 5 acho que é um grupo de música também aqui é o Waldorf Astoria o Waldorf Astoria é um hotel espetacular eu estive no de Nova York Pá, um hotel muito fixe também aqui é o New York New York e ali claro o grande MGM, não é? Ali com o espetáculo da Lady Gaga a anunciar. Aqui o MGM foi onde, não é? Para quem gosta de rap, foi onde o Tupac arrancou aí de carro, aí à porta, e depois foi, foi baleado aqui, uns, aqui à frente. O MGM é aquela coisa de... De, de, é um hotel com muita história de combates de boxe acho, acho que o Mohamed Ali chegou a combater aqui um, pá, portanto tem o Mike Tyson na altura nos anos 90 dele 
fez N lutas aqui também, no MGM. Olha, eu posso vir até aqui ao limite. Os semáforos são sempre do lado de lá, são sempre em frente. Nós estamos aqui, os semáforos são sempre do lado de lá. Olhem para a fila para tirar a fotografia. É sempre assim. Isto é um sinal. Isto é um sítio onde toda a gente quer tirar uma foto. Welcome to Fabulous Las Vegas. Olha, fica já aqui. Nem me chateio muito. E aqui estamos, pessoal. Aqui num sítio onde a maioria das pessoas... Deve ser dos sítios... Onde, onde as pessoas mais vêm aqui em Las Vegas, estão a ver? O famoso sinal Welcome to Fabulous Las Vegas. Vamos lá ver. Ora, a fotografia está tirada, não ficamos ali à espera, metemos-nos pelo lado, para quem não quer ir lá mesmo ao centro uh, tirar a meio do. Da, da placa, pode tirar assim de lado e foi o que nós fizemos só para ficar de recordação tirar aqui à esquerda agora vamos ali para trás e ali na Tropicana Avenue onde tem o Excalibur vamos virar ali à esquerda e vamos agora já ao hotel Pá, precisamos urgentemente de eu vou meter a roupa a lavar vou, vou ver se eles fazem lá o serviço de lavar roupa porque nós estamos aqui 13 dias mas só trouxemos 6 mudas de roupa para, para otimizar aqui um bocado o espaço, não é? E então vou ter que pôr, vou pôr este casaco para lavar. Vou, vou, pá, se eles tiverem um serviço aqui no hotel que não seja muito caro, uh, vai já. Vai já tudo para lavar. E esse trip de Las Vegas basicamente é isto. Agora o que falta mostrar-vos também que vamos fazer mais logo, porque esta hora estão 42 graus, pá, são 5 da, da tarde. A gente sai lá para, as sete, sai lá para as sete para ir depois jantar, ou sete e meia, quando a temperatura baixar um bocado e depois vamos ali visitar o, um, aí um ou dois hotéis diferentes e filmar um bocadito dentro também para vocês verem o que é que existe. Olha ali o Shin Lim, o mágico, começou naquele programa do. Um, começou naquele programa do. Um, tipo daqueles que cantam, não é? E. Um, É aquele programa que, para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de arte, que seja bom, e ele concorreu, não sei se ele ganhou ou não, mas já está aqui a fazer espetáculos aqui em Las Vegas. Shin Lim, por acaso adorei, 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 o, adorei, o, adorei o espetáculo dele. Muito fixe. Chegando ao hotel, já deixo as baterias da, da GoPro também a carregar. Ainda, Ainda vou conversar. Tem muita coisa para falar do Hollywood. Estava a falar ali do. Estava a falar ali do espetáculo do Chino Lima. Foi, aqui, foi um mágico, um miúdo. Miúdo, entre aspas, que foi aqueles espetáculos de cada pessoa que tem uma arte, que seja bom. Sim. E avançou, 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 já está a fazer espetáculos aqui. Oh, pai, é quase como eu, comecei com o canal no YouTube, agora tenho uma cena no Olifante. Estava avançando, agora sou maior. No Olifante. Ah, o que eu ia dizer, uh, chegar ao hotel, pôr as baterias a carregar, começar já a pôr as baterias a, a carregar, as que estão gastas, porque amanhã vamos visitar os aliens, o Pedro não se acredita que existem OVNIs, nem acredita que existem aliens, e amanhã vamos à, à Área 51. Amanhã é o dia de ir à Área 51. <risos> Ali a entrada para o casino. O hotel é tão grande que uma pessoa tem que procurar onde é que é o sítio para fazer o check-in aqui. Se não se tiver que andar por dentro do hotel, nunca mais se safa. Ah, é aqui. É aqui. 
já que está o check-in feito vocês não se vão acreditar, estavam mais de 100 pessoas na fila para fazer o check-in quando eu vi aquilo, claro, é este preço que nós conseguimos 62 euros logicamente que está aí cheio de gente, então o que é que eu fiz? fui à recepção e vi que era só para, para check-ins eletrónicos e o senhor disse, mas aqui é só para ter que descarregar a aplicação do isto aqui faz parte do grupo MGM e uh, tem que fazer ali pelo... então e eu disse, mas eu reservei pelo booking e ela é pelo booking não, não dá, tem que ir ali para aquela fila e eu, fogo, aquilo é mais, é mais de hora e meia ali, nunca mais então o que é que eu fiz? descarreguei a aplicação para o telemóvel e quando meti o código da reserva, claro que claro que não funcionou, não é? o que é que eu fiz? fui, fui à mesma senhora que me tinha dito para ir para a fila e só lhe disse assim, olha, a aplicação não está a funcionar sabem o que é que ela me, me respondeu? ah, de cá que eu faço-lhe aqui o check-in rápido em 5 minutos fez-me o check-in e, uh, ora bem, o, o porteiro disse que tem um parque subterrâneo aqui e entre o Luxor e a Main Tower tem um parque subterrâneo para as motas é melhor. Ai, que graças! Deixa eu ver se eu encontro esse tal parque subterrâneo. Onde é que ele me disse? Se calhar é este aqui. Aqui é o Luxor. Entre o Luxor e o Excalibur é aqui. Deixa eu ver se é nesta rua aqui. Ele falou-me aqui numa rua transversal. Excalibur Self Parking Garage. É aqui. É aqui o parque. Isto é parque só do, do hotel. Mas o gajo disse que era subterrâneo. Isto aqui é o, é o coiso. O senhor disse que era por aqui, ó Pedro. Olha. Olha, deixa-me ver se por aqui também, deixa-me ver se por aqui dá. Eu acho que é por ali. Pessoal, já fomos ao quarto, tomar banho pôr-nos aqui limpinhos, pois foi um dia terrorífico, até off-road fizemos. Olhem para aqui esta t-shirt, Route 66. Hã? E agora vamos comer qualquer coisa e vamos fazer aí uma visita na rua, aqui, aqui em Las Vegas, vamos pela, pela strip, caminhar um bocadinho e, e fazer aqui umas filmagens porreiras. Well, Pessoal, acabamos de jantar, estamos aqui ah. impecáveis, como o aço. Deixa eu olhar aqui para as escadas, para descer devagarinho. Estou para aí 16 graus. <risos> que louco! Está <risos> uma, tá uma tosta, são quase 10 horas da noite e está uma tosta do caraças, é impressionante. <risos> aqui... <risos> aqui... <risos> Aquele gajo, aquele gajo está bêbado já, de certeza. Olha, é afinal, afinal, o João não é sociopata. Consegue se rir, olha, olha. Estão a ver, pessoal, o que eu vos falava? Las Vegas à noite, com todos estes reclamos luminosos. 
pá, não tem nada a ver do que aquilo que foi gravado durante o dia. Pá, muito mais, muito mais fixe. Olha aí o Pedro a, a fazer ginástica às pernas. Ó. Oh. Vamos ver aqui o hotel Pelágio. Para mim, um dos melhores daqui da strip. Vamos lá que ainda temos que ir ao casino, temos que ir ao casino para pagar a viagem. Com esses patrocínios fictícios. Ali o Hotel Paris com a, a Torre Eiffel. Estamos fechados aqui dentro. Aqui o chão, aqui o chão já é, já é diferente, aqui o chão, não é? Já não é a, a Alcatifa, no Bolágio. Nota-se logo a diferença. É o Bolágio, Pessoal, estamos aqui no Hotel Bolágio. Pá, vale mesmo a pena vir visitar este hotel. Por exemplo, em relação ao Excalibur que nós ficamos, consegue ver se logo a diferença, não é? Este é casino também. O casino é para ali. Sim, mas também não é aquela cena de atrás do hotel, até logo o casino à entrada. Fazem aqui uma entrada, com calma, aqui um jardim de inverno e tal. É diferente. Vem, Aqui temos os, os ressacados, os jogadores de pokers e afins. Vocês aqui e eles vivem é, na minha opinião, nem é tanto pelo dinheiro que fazem pelo, por alugar quartos, é mais pela cena do, do jogo que deve dar aqui um, pá, deve dar um valor de dinheiro ao casino diariamente, não é? Está visto aqui o Bolágio, vamos seguir agora para o Caesar's Palace para vermos aqui como é que, é, como é que está o hotel. O Caesar Spellas é muito fixe porque tem uma estátua do, do César, não é? À, à, à entrada. E, uh, e va vamos lá ver. Chegamos aqui ao Caesar Spellas. Depois de meia hora a caminhar. Oh. Vamos ao Palácio do César. O Pedro quer ver aqui esta estátua. Eu espero que ela, que ela ainda esteja aqui à entrada. Está ali, está. Já estou a ouvir. Olha, está mesmo fresco. Vem cá, está todo César. Está para aí. Não, tu, tu nunca vieste cá. Tá já vim cá. Estás vim... inventado. Já vim cá para okay, quatro vezes. Foi, foi. Ou mais. Já vim já, sério. Vou tirar, vou tirar uma, uma, uma... Isto, tem, isto aqui tem muitas entradas. E há uma entrada que tem o, tem o César. Ó. Estamos à procura da estátua do César. Isto é tudo áreas de jogo. Pá, eu sei que está numa das entradas, eu lembro-me disso. Está ali. Está ali, exatamente. Não está ali, é o César. O 
Sr. César está aqui a, a dar as boas-vindas. outra vez? É, é? Aqui está todo o César. O Pedro está cansado para ir embora. Diz que era apanhar um táxi. Táxi! Agora vamos ali ao Hotel of Nation. Pá, é um hotel muito fixe também. Porquê? Porque imita um bocadinho a Veneza. Ou seja, temos as gôndolas a passar pelo meio do, do hotel, onde as pessoas podem, podem ir dentro dessas mesmas gôndolas e atravessar o hotel, por tal como em Veneza os canais uh, de Veneza existem, não é? Quer atravessar? Sim, sim. O hotel é do lado de lá. Assim já ficamos daquele lado da estrada. Corre, corre, corre! Atenção às carteiras. Nos cinemas é que não é quando apagam a luz. Atenção às carteiras. Aqui ao Hotel Venation, vocês olham para o céu, mas isto é artificial, porque são 10 horas da, da noite, mas aqui neste hotel é sempre dia, não é? O que é que eles estão a fazer? Estão lá as pegas. <risos> Pessoal, estou todo arrebentado, cansado. Vamos agora aqui às, às slot machines. Porque vir a Las Vegas e não jogar pelo menos 5 dólares numa máquina é não vir a Las Vegas, não é? Vamos lá aqui escolher aqui uma máquina. Olha, eu vou jogar nesta. Eu vou jogar nesta. Vamos lá ver. Até vou pôr aqui a, a câmera, que é para os subscritores bem verem os bilhões de euros que eu vou ganhar aqui. Os bilhões de euros. 5 dólares. 5 dólares, que era o que eu tinha destinado. Gastar. Agora, como é que isto é? Cinco dólares, vamos lá ver, sair dez, já saco a massa, 500 créditos, qual é o mínimo? 88? Olha, isto é muito caro, 88 créditos cada um. Olha, saiu. Olha, passou de 500 para 532. 
Agora vou tirar e, e vou-me embora para o quarto. Não, vou jogar. Aos 5 dólares também não é nada. Vou saber se isto é alguma coisa. 474. Pô, 122? Isto é muito rápido. Acabando, acabou. Epa! Ei! Ei, cara! Olha, vou tirar 634. Vamos agora para o quarto descansar. Que amanhã é um dia de muitos quilómetros de moto novamente. Um abraço pessoal, até amanhã.